Përshëndetje, unë jam Drita Shala, mësim dhënsja juaj e historis. Sot, do të mësojmë njësin mësimore. Bashkësit e para njërzore, bashketesa, juftoj të mëndeshni. Në këtë njësi mësimore, ju në zënës të dashur, do të merë një më shumë një huri për zhvillimin e njëriut dhe grupët e para shoshrore. Ndryshimin e klimës e cila ndikoj që të ndryshon të përgjithmon jeta e njëriut, i cilin nga sklav i natyrës, u këthyë në zëtruës të saj. A i filloj të jeton të në shpela, e kasole, filloj të punoj e të kryoj vegla pune. Të gjithë ne i përkasim një grupi të caktuar shëshror, si familja ngusht, familja e gjerë, rethi unë, shëshror e tjerë. Një grup shëshror përkufizohet si përbërje e dy ose më shumë njerëzve që ndërveprojnë me njëri tjetrin, kanë karakteristika të nxajshme dhe në mënyrë kolektive kanë një ndjenjë të përbashkën. Organizimet e para shëshrore, familia, gjenia dhe fisi. Në vendbanimet e para të njerëzve të formuara para shumë vitësh, për arsye të nevojave të përdiqme, njerëzit filluan të jetoni në grupe. Këto grupe në fillim ishin të vogla të jetoni në shpela dhe kasole, të cilat filluan të ndërtonin vetë. Në ekranin tuaj kemi paracitur një kasol me bazë rëthore, e cila është një hapsinore dhe të këpika një kemi vatrën e zjarit. Të këpika dy, vendin e pjekjes, kishin dolap dhe vendin e ujit. Nga ana e jashtme dukëshin kësi forme dhe kishin një hyrje. Në prerje, Pra dukën kësisoj, brendia një kasolëje me bazë rëthore dukej në këtë form. Përveç kasolëve me bazë rëthore, kemi edhe planimetrit e tjera. Kasolëve zake, si kur kjo që shihni në figur, kasolë elipsodiale, kasolë drejtë këndore dhe kasolëa të tjera, apo forma të tjera është ndërtimi të kasolëve. Këtu pra po shihni kasolët, apo shtëpit e para të cilat i ka ndërtu njerëzit. Edhe këtu kemi një pamje tjetër, ku kasolët nuk ishin vetëm një hyrje, për mund të kishin dy ose tri, dhe në të shumë të në raste, ato ishin një hapsinore, për kishte raste, kur kishin edhe nga dy ndarja, apo nga dy dhoma. Numri i antarve në familje silej 20 dheri në 30 antarë. Nëse formonin një grup më të madhë shoqëror, quhej gjini. Disa gjini formonin një grup më të madhë njerëzish, që quhej fisë. Fisët kishin teritorit e tyre dhe kishin qeverisjen. Në kryet e fisit ishte krye plaku, apo mëj moshuar i fisit. Krye plaku duhet e ishte njeri i zhuar dhe i besushëm nga të gjithë antarët e fisit. Ndarja e punëve kështë rëndësi të madhe për kohën cilën për flasim. Banorët e vjetër në fillim jetonin me prodhimet e gatshme që i gjeni në natyr dhe sidomos me gjueti. Sa i përket ndarja së punëve, me mbledhjen e frutave, me punët e shtëpis, ndezjen e zjarit, me rritjen e fmive, me veshjen, përgaditjen e lekurës, për veshje, merej kryesisht gruaja. Burrat merëshin me gjueti, me përgaditje në veglave të punës, punimin e armëve e të tjera. Ndarja e punëve dhe kontributi dhe në brenda bashkësis familjare ndikojnë në forcimin e lidhjeve të brendshme mi disë antareve të familjes dhe grupeve të aferta të cilat qua në organizimin e bashkësis apo bashkësive të para primitive. Aktivitet Qëfar me ndoni për ndarjen e punëve në familje? A janë të ndara punët në familjen tuaj? Nëse po, shkruaj detyrat e se cilit antar në familje. Detyrën e punoni në fletore tuaja. Epoka e matriarkatit. 
Matriarkati ishte koha kur nëna ose femra me vjetër ishte autoriteti dhe kreju i familjes. Femra mban të pozitën më të lartë të pushtetit si udhheqëse e familjes. Kishte autoritet moral, privilegje shoqrore, kontrolon të pronën dhe ekonomine përbashkët. Autoritetit e saj duaj të bindeshin të gjithë pa përjashtim. Një tjetër aktivitet ose detyr, në fletorën tuaj, shkruan e një esetë e shkurëtër për rolin e femrës në kohën e matriarkatit. Të dashurë në zënës, sot mësuam, cilat ishin organizimet e para shëshrore. Mësuam se si bëhejnë darja e punve dhe për rolin e gruas në kohën e matriarkatit. Detyrë shtëpije, argumentoni termin, njeri ju nga sklavë i natyrës u shëndrua në zëtruës të saj. Falim derit për vëmendjen, miru të akofshim orën e ravës.